हेलो भिवर्स वेलकाम बैक वनस अगेन आज के फिगार अफ स्पीच इंगलिस लिटारेचर फिगार अफ स्पीच दूटा फिगार अफ स्पीच नहीं कथा बोल गत क्लस सीमिल और मेथापुर फिगार अफ स्पीच नहीं आज के दूटा विषय नहीं कथा बोलते चाची एक हे अक्मरण एक हे पैराडक्स यूटा अपना फिगार अफ स्पीच नहीं आज के कथा बोलो ये फिगार अफ स्पीचगुल विभिन्न चाकर परीक्षा विभिन्न विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा एखान प्रश्न आसे सो भिवर्स हमें दुटा एक्सप्लेन करा स्क्रिने लक्ष्य करें प्रथम संज्ञा दीची प्रथम जो विषय नहीं कथा बोलते चाची से अक्जिमरण यूजिंग वार्डस हुईज क्रिएट कन्ट्राडिक्शन टू इच अदार दुटी पशापाशी वार्ड बस प्रथम शब्दा द्वित शब्द विपरीत हो मान विपरीत मिनिंग दिवे धरें एक सदा और एक कलो बोलान भलो और एक मंद ये जिनिसर्स एक्साम्पलर माध्यम देखी भिवर्स हमें बोल हि इज ए वाइज फुल मैन से एक जो ज्ञानी बोका मानूष देखें ज्ञानी आर बोका कैमने तेल फुल वाइज ये वाइज अत ज्ञानी फुल अत बोका तेल ये शब्द ये शब्दार विपरीत और पशापाशी बस से यटाई हे अपना अक्जिमरण ए सेंटेंस एक अक्जिमरण एक्साम्पल एरपर जो बी शी इज ए प्रिटी आगलि गार्ल से एक जो सुंदर कूत्सित मे सूंदर आर कूत्सित तेल प्रथम शब्द प्रिटी तो सूंदर आगलि मानी कूत्सित तेल ये शब्द ये शब्दार विपरीत एटाई हे अक्जिमरण ए सेंटेंस एक अक्जिमरण एक्साम्पल बस जो बोली और दिज इज दिज इज क्लियरलि कन्फ्यूज टू मी ये परिष्कार अपरिष्कार क्लियरलि क्लियरलि आर कन्फ्यूज तेल क्लियरलि कन्फ्यूज एक शब्द एक शब्द विपरीत एट हे अक्जिमरण बस हमें जो बोली दिज इज ए टाइनि इलाफेंट मैटर ये एक छोटो बड़ विषय टाइनि मानी छोटो क्षुद्र अति क्षुद्र और इलाफेंट मानी हाथी बड़ तेल दिज इज ए टाइनि इलाफेंट मैटर तर मैं ये एक अति क्षुद्र बड़ बड़ विषय तेल टाइनि और इलाफेंट यूटे शब्द एक विपरीत बीवर्स हमें जी और गुड ब रिसिपन गुड ब रिसिपन देखें आपना की क्यों वेलकाम जावर समय गुड ब आर बस रिसिपन रिसिपन मैं हे अभिवादन जानो और गुड ब मैं विदाय जानो तेल एक शब्द एक शब्द विपरीत एट हे अक्जिमरण एक्साम्पल हमें जो आओ बी हि इज ए इरिगुलरलि रिगुलर स्टूडेंट से अनियमित भावे नियमित छात्र तेल देखें इरिगुलरलि रिगुलर ये शब्द दुटा एक विपरीत एट हे अपनार अक्जिमरण हमें जो आओ बी डेस्ट्रैक्टिवलि कन्स्ट्रैक्टिव देखें डेस्ट्रैक्टिव मानी हम ध्वसात्मक तो, कन्स्ट्रैक्टिव मानी गठनमूलक एक शब्द और एक शब्द विपरीत तेल डेस्ट्रैक्टिवलि आपनर कन्स्ट्रैक्टिव ये शब्द ये शब्दार विपरीत एट एक अक्जिमरण हमें जी और दिस इज अ सरियलि फानी मैटर दिस इज अ सरियलि फानी मैटर देखें सरियलि आर फानी तेल ये सरियलि फानी शब्द दूटे पशापी बस से एक शब्द और एक शब्द विपरीत एट हे अपनर अक्जिमरण हमें जो बोली हि इज एनेस्ट तीफ से एक जो सत् चोर तेल चोर हम से आर सत् कि तेल ये अनेस्ट तीफ ये शब्द दूटा एक पशापाशी बस से एकटार विपरीत अर्थ दिखे एकटार साथ कन्ट्राडिक्ट कर हे अपनर अक्जिमरण सो भिवर्स हमें अनेकगुलो एक्साम्पलर माध्यम एट बोझान चेषा कर अक्जिमरण कैमन है हमें आो जी बी सैड जय सैड मानी हम आनंद बरक्त निरानंद और जय मान हम आनंद तेल एक शब्द एक शब्द विपरीत एट एक अक्जिमरण एक्साम्पल एरपर जो बी कुल फायर कुल मानी हम ठंडा और फायर मान हम आगुन एक विपरीत हमें जो आओ बी अपना डार्क लाइट अंधकार और आलो पशापाशी बस से तेलो हे अक्जिमरण एक्साम्पल सो भिवर्स जो बुझल अक्जिमरण है तक ही पशापाशी दूटा को सेंटेंस दूटो वार्ड बस प्रथम प्रथम वार्ड का द्वित वार्डर विपरीत हो विपरीत मिनिंग दिवे अर्थ दिवे एट हे अपनर अक्जिमरण मूल शर्त हे क्यों पशापाशी बसते हैं मजखने को शब्द थकबे ना दुटाई पशापाशी बस कुल फायर जेब पशापाशी बस से गुड ब रिसिपन वाइज फुल 
pretty ugly এভাবে পাশাপাশি বসবে মাঝখানে কোনো শব্দ থাকবে না এটাই হচ্ছে আপনার অক্সিমোরন সো ভিউয়ার্স আমরা এখন যেটা দেখব সেটা হচ্ছে প্যারাডক্স প্যারাডক্স আমরা বাংলাদেশে একটা বই খুবই বিখ্যাত হয়েছে এবং অনেক জনপ্রিয় জনপ্রিয়তা পেয়েছে সেটা নাম হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ তাহলে এই যে প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ এই শব্দটা আসলে প্যারাডক্স থেকে এসেছে এই আসলে প্যারাডক্স বলতে আসলে কি বোঝাই এই জিনিসটা আমরা এখন দেখব প্যারাডক্স ইজ এ স্টেটমেন্ট প্যারাডক্স হচ্ছে এমন কিছু স্টেটমেন্ট বিবৃতি দ্যাট সিম টু ইউ অ্যাবজার্ভড ইলজিক্যাল অর কন্ট্রাডিকশন যেটা আপনার কাছে অযৌক্তিক অসার এবং আপনার বিপরীত অর্থ মিন করবে আপনার কাছে মনে হবে বাট ইয়েট ক্যান বি থ্রু বাট এটা এখনও সত্য হতে পারে অর অ্যাট লিস্ট মেক সেন্স অথবা এটার দ্বারা কোনো না কিছু একটা বুঝাবে প্যারাডক্স ইজ অপেন কন্ট্রাডিক টু হোয়াট ইজ কমনলি বিলিভড যে জিনিসটা সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে প্যারাডক্স সেটার এগেনিস্ট হয় এগেনিস্টে থাকে বা কন্ট্রাডিক করে আমি যদি আরেকটু সহজভাবে বলি প্যারাডক্স হচ্ছে এমন জিনিস যেটা আপনার প্রাথমিক চিন্তায় আপনার কাছে মনে হবে এটা ভুল কিন্তু যখন আপনি এটা এটাকে নিয়ে ডিপলি অ্যানালাইসিস করবেন খুব গভীরভাবে ভাববেন তাহলে দেখবেন না আসলে এটা ভুল না এটা সঠিক ওকে এই জিনিসটা আমি কিছু এক্সাম্পলের মাধ্যমে এটা আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব সো ভিউয়ার্স দেখেন আমি একটা এক্সাম্পল বলছি মাই এনিমিস ফ্রেন্ড ইজ দ্য গ্রেটেস্ট এনিমি ফর মি আমার শত্রুর বন্ধুই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু কথাটা খুব ভালোভাবে খেয়াল করেন আচ্ছা আমার শত্রু আমার মানে যিনি আমার শত্রু এনিমি উনি আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হওয়ার কথা কিন্তু সেটা না বলে আমি বলছি যে আপনার আমার শত্রুর বন্ধুই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু তাহলে বিবার সেটা কিভাবে আমার শত্রুই তো আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হওয়ার কথা শত্রুর বন্ধু তো আমার কম শত্রু হওয়ার কথা কিন্তু বলছে যে সে আমার সবচেয়ে বড় শত্রু তাহলে কিভাবে স্যার ভিউয়ার্স দেখেন আপনার কারো যদি সাথে যদি শত্রুতা থাকে তাহলে আপনি জানেন তার সম্পর্কে আপনি সবসময় অ্যাওয়ার থাকেন সচেতন থাকেন তাকে যখন আপনি দেখেন তখন আপনি সচেতন হয়ে যান কারণ আপনি জানেন সে আপনার শত্রু যে কোনো সময় আপনাকে অ্যাটাক করতে পারে কিন্তু সেই শত্রুর কোনো বন্ধু যদি আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় তাহলে তার ব্যাপারে কি আপনার ওরকম সচেতনতা কাজ করে করে না তাহলে আপনাকে যদি সহজে কেউ মারতে পারে আপনাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় জানাতে পারে তাহলে সেটা শত্রুর জন্য আপনাকে মারা একটু ডিফিকাল্ট যত না তার বন্ধুর জন্য সহজ তাহলে সেই বন্ধু যদি আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে যায় আপনি তার ব্যাপারে সচেতন থাকেন না তখন আপনাকে সে স্টেপিং করলো ছুরি দিয়ে মেরে ফেললো তাহলে সহজে আপনাকে কিল করতে পারে মেরে ফেলতে পারে কিংবা আপনার সবচেয়ে বড় ক্ষতি করতে পারে সেটা কিন্তু আপনার শত্রু না আপনার শত্রুর বন্ধুই তাহলে এটা যখন আপনি শুনবেন প্রথমে বাক্যটা মনে হয় যে ইলজিক্যাল অযৌক্তিক বা অ্যাবজার্ভ অসার্ড এটা কোনো সায়েন্স মেক করো না সেটা মনে হয় কিন্তু আসলে না আপনি যখন ডিপলি চিন্তা করবেন তাহলে আপনার কাছে মনে হবে না ইটস ট্রু এটা ঠিক আছে ইট মেক সেন্স এটা সেন্স মেক করে এই যে এটা ডিপলি অ্যানালাইসিস করলে তখন আপনার কাছে এটা মনে হবে এটাই হচ্ছে আপনার প্যারাডক্স এই সেন্টেন্সটা একটা প্যারাডক্সের এক্সাম্পল এখন আমি আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখেন আই হ্যাভ টু বি ক্রোল টু বি কাইন্ড আমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে দয়ালু হওয়ার জন্য জন মিল্টনের একটা কবিতা একটা একটা লাইন এটা তাহলে দেখেন আই হ্যাভ টু বি ক্রোল টু বি কাইন্ড আমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে দয়ালু হওয়ার জন্য এটা কি কোনোভাবে সম্ভব কথাটা শুনলে কেমন যেন অর্থ দেখায় না যে দয়ালু আবার সে নিষ্ঠুর কিভাবে তাহলে দেখেন মনে করেন আপনি কোনো একটা এলাকার এমপি কিংবা মন্ত্রী আচ্ছা আপনার এলাকায় একটা লোক আছে খুবই খারাপ মানুষ শুধু মানুষটা নির্যাতন করে তো এই লোকটা আপনার এখন মানুষজন এসে আপনার কাছে বিচার দিয়েছে আপনি এটা বিচার করার ক্ষমতা রাখেন তো ওই লোকটাকে আপনার ওই লোকটার প্রতি আপনাকে নিষ্ঠুর হতে হবে ক্রুল হতে হবে সাধারণ মানুষের উপর দয়া করার জন্য দেখেন তাকে যদি আপনি নিষ্ঠুর হয়ে শাস্তি না দেন তাহলে সে আরও অনেকগুলো মানুষকে কষ্ট দিবে তাহলে আপনাকে কিছু জায়গায় কিছু মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হতে হয় যেন অন্য মানুষরা ভালো থাকে এটাই হচ্ছে আই হ্যাভ টু বি ক্রুল টু বি কাইন্ড আমাকে নিষ্ঠুর হতে হবে দয়ালু হওয়ার জন্য আমাকে মাঝে মধ্যে মানুষের প্রতি কঠোর হতে হবে যাতে আমি অনেকগুলো মানুষের উপর দয়া করতে পারি তাহলে প্রাথমিকভাবে কথাটা শুনলে আপনার কাছে মনে হবে দিস ইজ ভেরি অ্যাবজার্ভড অসার্ড ইলজিক্যাল বাট 
whenever you think very deeply and it at least makes sense to you at apnar samne eta ekta sense make korbe apni etar mane apnar ki bole hidden meaning ta bujhte parben so viewers ami aro ekta example dei seta hocche that penalty saves life that penalty mane hocche mittu dondo saves mane rokkha kore life mane hocche jibon mittu dondo jibon rokkha kore এটা কোরআনের একটা আয়াত ওয়াফিল কেসা আছে হায়াতুন মানে আল্লাহ বলছে হত্যার মধ্যে জীবন আছে তো আমরা জানি মানুষকে হত্যা করলে জীবন চলে যায় জীবন কিভাবে থাকে তাহলে কথাটা শুনলে অড মনে হয় না খুবই ইলজিক্যাল মনে হয় এই যে প্রাথমে শুনলে আপনাকে ইলজিক্যাল মনে হবে এটাই প্যারাডক্স তাহলে এই সেন্টেন্সটার হিডেন মিনিংটা কি দেখেন কোনো মানুষ কোনো মানুষকে যদি হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে তাকেও হত্যা করা খুন খা বদলা খুন রক্তের বদলে রক্ত তাহলে কেউ কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করা যদি তার পরিবার পরিজন মাফ করে দেয় সেটা ভিন্ন জিনিস কিংবা কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে ওই ব্যক্তির বিচার হবে তাকেও ডেট প্লান্টি দেওয়া তো আমরা জানি যাকে ডেট প্লান্টি দেওয়া হয় তাহলে সে তো মারা যায় জীবন চলে যায় ডেট প্লান্টি সেভস লাইফ তো জীবন তো চলে যায় তাহলে জীবন থাকে কিভাবে তাহলে কথাটা অড মনে হচ্ছে তাহলে দেখেন যদি কোনো মানুষ কোনো মানুষকে হত্যা করে নিয়ম হচ্ছে যে মানুষটা হত্যা করেছে সেই কিলারকে সবার সামনে এনে তাকেও হত্যা করতে হবে তো যত মানুষ এটা দেখবে তাহলে আর কোনো মানুষ ভবিষ্যতে কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে যাবে যাবে না তাহলে একজন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মাধ্যমে হাজারটা মানুষের জীবন বাঁচাই দিচ্ছে বেঁচে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে ডেথ প্যানালটি সেভস লাইফ এটা হচ্ছে এটার হিডেন মিনিং ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমি আরও একটা এক্সাম্পল দিই যেটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে ফেইলার ইজ দ্য ফিলার অফ সাকসেস ব্যর্থতাই সফলতার চাপিকাটি আচ্ছা যদি আমি জেনারেল সেন্স দিয়ে চিন্তা করি তাহলে ব্যর্থ হলে কি সেটা সফলতার চাবিকাটি হওয়ার কথা কথাটা কি মিন করে অর্থ মিন করে কিন্তু যখন আমি একটা হিডেন মিনিংস চিন্তা করব যদি কোনো মানুষ জীবনে ব্যর্থতা না শিখে ব্যর্থ না হয় তাহলে সে জীবনে বড় সফল মানুষ হতে পারে না এটাই হচ্ছে এটার হিডেন মিনিং তাহলে ফেইলার ইজ দ্য ফেইলার অফ সাকসেস এটা হচ্ছে একটা প্যারাডক্সের এক্সাম্পল সুভিয়াস আর একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে ইউ ক্যান সেভ মানি বাই স্প্যান্ডিং ইট আপনি টাকা জমাইতে পারেন এটা ব্যয় করার মাধ্যমে তাহলে সেটা কিভাবে ব্যয় করার মাধ্যমে কিভাবে হয় তাহলে ধরেন আপনি আপনার সন্তানের পেছনে ইনভেস্ট করছেন এটা কিন্তু আপনি আসলে টাকাটাই সেভ করছেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন মানে টাকা স্পেন্ড করলে তো চলে যায় এটা আবার সেভ হয় কিভাবে তাহলে এইভাবেই সেভ হয় এটা হিনের মিনিস চিন্তা করলে এরকমই হয় সো ভিউয়ার্স আমি পাঁচটা এক্সাম্পল দিয়েছি প্রাডক্সের এটার মাধ্যমে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবার আপনি কিভাবে সেন্টেন্সটা ধরবেন আমি একটা কৌশল শিখাই দিচ্ছি আপনাকে দেখেন যে পাঁচটা সেন্টেন্স আমি বুঝেছি সেখানে একটা সেন্টেন্সের প্রথম অংশ তার দ্বিতীয় অংশের বিপরীত যেমন দেখেন আপনার ডেট প্যানালটি সেভস লাইফ ডেট মানে মৃত্যু লাইফ মানে হচ্ছে জীবন একটা আরেকটার বিপরীত দেখেন পাশাপাশি বসে নাই কিন্তু একটা আরেকটার বিপরীত পাশাপাশি বসে যদি বিপরীত হয় তাহলে হবে অগ্জিমুরন কিন্তু প্রাডক্স হবে প্রথম কথাটা দ্বিতীয় কথার বিপরীত হবে তাহলে দেখেন ড্যাট প্যানালটি সেভস লাইফ মানে মৃত্যুর বিপরীত হলে জীবন ড্যাট বিপরীত হতে লাইফ আছে না বাক্যে তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে প্যারাডক্স এভাবে ধরবেন দেখেন প্রত্যেক জায়গায় আছে তারপর ইউর এনিম ইজ ফ্রেন্ড ইজ ইউর এনিমি তাহলে ফ্রেন্ড মানে বন্ধু এনিমি মানে শত্রু দেখেন বিপরীত শব্দ আছে কিন্তু পাশাপাশি নেই পাশাপাশি থেকে বিপরীত হলে কিন্তু অগ্জিমুরন হবে আমি আবারও বলছি যদি পাশাপাশি দুইটা বসে তাহলে কিন্তু অগ্জিমুরন হবে এখানে পাশাপাশি বসে নাই তারপর আমি যদি বলি ইউ ক্যান সেভ মানি বাই স্প্যান্ডিং ইট তাহলে দেখেন সেভ মানি সঞ্চয় করা স্প্যান্ড মানি ব্যয় করা দেখেন বিপরীত শব্দ আছে তারপর আমি যদি বলি আপনার আই হ্যাভ টু বি ক্রোল টু বি কাইন্ড দয় নিষ্ঠুর হতে হবে দয়ালু হওয়ার জন্য ক্রোল মানে নিষ্ঠুর হওয়া কাইন্ড মানে দয়ালু হওয়া দেখেন বিপরীত শব্দ আছে ঠিক ফেইলার ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস ফেইলার মানে ব্যর্থতা সাকসেস মানে হচ্ছে আপনার সাকসেস মিনস হচ্ছে সফলতা দেখেন বিপরীত শব্দ আছে তাহলে ভিউয়ার্স এভাবে আপনি প্যারাডক্সটাকে ধরতে পারবেন এখন ভিউয়ার্স আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি দুটো শব্দ পাশাপাশি বসে একটা একটার বিপরীত হয় সেটা হবে অগ্জিমুরন যেমন প্রিটি আগলি সুন্দর কুৎসিত ডার্ক লাইট অন্ধকার আলো 
তারপর হচ্ছে আপনার গুড বাই রিসেপশন বিদায় আবার সম্ভাষণ মানে আমন্ত্রণ তারপর হচ্ছে ওয়াইজ ফুল বোকা জ্ঞানী আবার অনেস্ট টিপ সৎ চোর টাইনি ইলাপেন্ট ছোট এবং হাতি হচ্ছে বড় তার এভাবে যখন পাশাপাশি বসে দুইটা শব্দ একটা একটার বিপরীত হবে বিপরীত মিনিং দিবে সেটা হচ্ছে আপনার অক্সিমোরন আর যদি এক মানে কোনো একটা সেন্টেন্সের প্রথম কথাটা দ্বিতীয় কথাটা কন্ট্রাডিক্ট হয় বিপরীত অর্থ মিন করে সেটা হবে প্যারাডক্স এটা সহজে চিনের উপায় যেমন দ্যাট পেনাল্টি সেফ সেফস লাইফ লাইফ ডেটের বিপরীত তারপর হচ্ছে আপনার ফেইলার সাকসেসের বিপরীত ফেইলার ইজ দ্য ফেলার অফ সাকসেস সাকসেস ফেলারের বিপরীত এভাবে আপনি প্যারাডক্স এবং অক্সিমোরনটা শিখতে পারবেন ভিউয়ার্স আমার এই লেকচারটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অন্যকে শেয়ার করবেন এবং হচ্ছে আপনি যদি আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না সো ভিউয়ার্স পরবর্তী আমি আবার হাইপার বলি এবং আইরনি এই দুটা ফিগার অফ স্পেস নিয়ে আপনার নতুন একটা ভিডিও মেক করব সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ